une réunion consacrée à approfondir la coopération médiatique. Les participants ont reconnu que les médias avaient joué un rôle vital dans la promotion d'un développement durable et avaient approfondi les relations entre la Chine et l'ASEAN. Les médias devraient adopter un esprit d'ouverture et aider à partager les expériences de chacun dans le domaine du développement. Ils devraient également se joindre à une discussion plus large sur le développement durable et coordonnée de l'économie, de la société et de l'environnement et créer des histoires touchantes qui reflètent une coopération chine asean plus resserrée ainsi que les aspirations des populations. La réunion lance un appel aux médias en Chine et au sein de l'ASEAN pour qu'ils racontent mieux le développement économique et commercial ainsi que les échanges entre peuples. Cela devrait aider à construire une communauté de destin chine asean la Réunion a également proposé des initiatives dans le domaine de la coopération médiatique. L'initiative comprend des efforts pour encourager les médias à développer leur communication et les visites mutuelles, à promouvoir la coopération dans le domaine des échanges de programmes, dans les coproductions de films et les couvertures médiatiques conjointes. Elle appelle aussi à faire des efforts pour faciliter l'accès des journalistes à des interviews lors des événements importants et à promouvoir la mise en place d'une alliance de coopération médiatique de la ceinture et la route. Nous pensons que ce nouveau plan de travail élargira et approfondira davantage le partenariat avec l'ASEAN dans son ensemble et renforcera nos médias et nos systèmes d'information respectifs. And media networks. Depuis que la Chine et l'ASEAN ont établi un dialogue en 1991, les deux parties ont vu leurs échanges culturels se développer et leur coopération s'approfondir constamment. La OPDR apprécie l'aide continue de la Chine pour améliorer notre infrastructure médiatique, tout particulièrement dans le processus de numérisation qui devrait être terminé d'ici 2020 avec l'ensemble des pays de l'ASEAN. Les délégués pensent que l'initiative enrichira encore davantage les relations Chine-ASEAN. Elle aidera les médias à augmenter les échanges intercivilisationnels pour promouvoir l'intégration et le respect des différences.